ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಯಜಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಿಂಧುರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಯಜಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರ ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಜಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂತಹ ಗಟ್ಟಿತನದ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅತಿಥಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಮತಾ ಐ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದಾಗ ಸಮಾಜದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮಮತಾ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ಎತ್ತ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಕೂಡ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬಂದ ಹಾದಿ ಹುಟ್ಟಿದೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿಟ್ಲಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫೇ ಕೂಡ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ನನಗೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಬೆಳಿತೀರೋ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎವರ್ ರೆಡಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು
ಸೊ ನಿನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಸೇರ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಏನಿದೆ ವಿಪ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಯೊಬ್ಬಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನನಗೆ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಯು ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ತೊಗೋತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಕಲಿತಾನೇ ಇರುವ ಮನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸೊ ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು ತುಂಬ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಶಣಯ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ನೀನು ಕಸ ಗುಡಿಸೋರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌ ಟು ಇನ್ನೋವೇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರನ್ನು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದೇ ಥರ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರಿಸರ್ವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಮಾಷೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೊ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗುಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆ ಬೆರಳು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಅದೇ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ನೀನು ದುಡಿಬೋದು ಹಾಂ ತುಂಬ ದುಡಿಬೋದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀನು ಇರುವ ಇರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನ
ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆರೆ ನೀರಿಲ್ದಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಊಳ ಎತ್ತಬೇಕು ಈ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಪುನರ್ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಹಾಲು ಆಹ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನ ಪುನಶ್ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಮಗ ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನೆ ಏನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈಗ ಹಸು ಕೊಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಜನರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ತಲುಪಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ How challenging is the life of an IAS officer? It's very challenging. Because we are in small ways. We are in small ways. But we are in small ways. But usually, we are in small ways. 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 ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇರೋದೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೇನೋ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದು ನೀವು ಓದು ನೀನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಾಗಿಂದ ತುಂಬ್ತಾ ಬಂದರು ಅವಾಗಿಂದ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರೋದೇ ಅವರು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಮಟ
ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನಂತ ಗೋಗರಿದಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಟ್ಟಿರದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಈದ್ ಬೇಕಿತ್ತ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ಸಿ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರೀ ಐದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವ್ರು ಐದೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತೀರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚೀಟಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದುಂಟ ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಅಹಂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ದಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಹಂ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗು ಚಿಕ್ಕೊಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಆ ಮಗು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಸಮ್ಹೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಸಮ್ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಲೆ ಓಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಓದುದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ
ಸೊ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಆತನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿದ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ನನಗೆ ದಾಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆನೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ನಂತರ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿರೋದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ತಾಯಿನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಂ ತಾಯಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಹೇ ತಾಯಿಗೆ ಆಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಸೊ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಏನೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಲ ಆಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದೆ ಮನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೂ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಾಸರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕೆನ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಇಂತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಸಮಾನರಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ದೊರಕಿಸಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯುವಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಪಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್